హలో ఆల్ సో అన్ అకాడమీ ప్రాడిజీ టెస్ట్ కి రెడీ అయిపోతున్నారా సో అన్ అకాడమీ ప్రాడిజీ టాలెంట్ రివార్డ్ ఎగ్జామినేషన్ మీకు ట్వంటీ థర్డ్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ వీలైతే మీ అలారం క్లాక్ లోనో లేకపోతే రిమైండర్ లో సెట్ చేసుకోండి టైమ్ అండ్ డేట్ ఎందుకంటే యూ కెన్ గెట్ ఏ ఛాన్స్ టు లివ్ టు విన్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ లైఫ్ మీరు సెవెంత్ స్టాండర్డ్ చదువుతున్నారు అనుకోండి సో సెవెంత్ నుంచి మీరు స్టార్ట్ చేస్తే మీకు మొత్తం స్కాలర్షిప్ ఇంకా ఎక్సైటింగ్ ప్రైజెస్ సో ఫార్ మీకు కాలేజ్ గ్రాండ్ అనౌన్స్ చేశారు ఈసారి సో అదనమాట స్పెషల్ సో మర్చిపోవద్దు డెఫినెట్ గా అన్ అకాడమీ ప్రాడిజీ టాలెంట్ రివార్డ్ ఎగ్జామినేషన్ అయితే ఖచ్చితంగా అటెండ్ అవ్వండి అండ్ ఇది ట్వంటీ థర్డ్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ టెన్ ఏఎం ఆన్వర్డ్స్ సో బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను సో మీకు టెస్ట్ అన్లాక్ చేయాలంటే ఇన్విటేషన్ కోడ్ అడుగుతుంది సో దానికి జిఎస్ఎస్ జీరో త్రీ ఇది నా ఇన్విటేషన్ కోడ్ మీరు ఇది ఇస్తే ఫ్రీగా అన్లాక్ అవుతుంది మీకు ఎటువంటి ఫీజ్ ఏం పే చేయబడలేదు అండ్ మీ క్లాస్ ప్రకారమే మీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి హయ్యర్ లెవెల్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఏమి ఉండవు మరి అండ్ సో ఫార్ స్కాలర్షిప్ స్లాబ్స్ మీరు మీ ర్యాంక్ ని బట్టి స్కాలర్షిప్ స్లాబ్ డిసైడ్ అవుతుంది సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ ర్యాంక్ వరకు స్కాలర్షిప్ స్లాబ్ ఉంటుంది డెఫినెట్ గా అండ్ మ్యాక్ బుక్ ఎయిర్ యాపిల్ ఐఫోన్ యాపిల్ ఐప్యాడ్ అమెజాన్ ఎక్కో డాట్ అమెజాన్ ఓచర్స్ ఇలా ఎక్సైటింగ్ ప్రైజెస్ గెలవచ్చు అండ్ మీకు టెస్ట్ వన్ టెస్ట్ టూ టెస్ట్ త్రీ అండ్ టెస్ట్ ఫోర్ ఫోర్ టెస్ట్లు మొత్తం సో జాన్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ నైన్ ఫెబ్ సిక్స్ ఫెబ్ థర్టీన్ సో మళ్ళీ ప్రతి ఒక్క క్లాస్ కి వాళ్ళ ఓన్ షెడ్యూల్స్ ఉంటాయి మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఈ బాక్స్ లో అండ్ సో ఫార్ ఇప్పుడు అన్ అకాడమీలో బ్యాచెస్ రన్ అవుతున్నాయి సో బయాలజీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అండ్ మీకు బ్యాచెస్ వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఎవ్రీడే మీకు ఆల్ ద త్రీ సబ్జెక్ట్స్ కవర్ అయిపోతాయి వాటిని జువాలజీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ సారీ ఫోర్ సబ్జెక్ట్స్ కవర్ అయిపోతాయి అండ్ ఎన్హాన్స్ యువర్ లాస్ట్ మైల్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ అన్ అకాడమీ సో ఫర్ నీట్ యూజీ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ విత్ అన్ అకాడమీ సో వీళ్ళు మీరు కానీ సిక్స్ మంత్స్ ఐకానిక్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్నట్టయితే ప్రింటెడ్ స్టడీ మెటీరియల్ మీ డోర్ స్టెప్ లోనే ఉంటుంది అండ్ మీకు ఓల్డ్ ఎంసిక్యూస్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఇంకా నీట్ స్టడీ మెటీరియల్ ఎంటైర్లీ మీకు పోస్ట్ లో పంపిస్తారు సో ఇప్పుడైతే మనం ఈకాలజీ సిరీస్ కెళ్ళిపోదాం సో ఎక్స్క్యూస్ మీ సో ఈ రోజు మన ఈకాలజీ సిరీస్ లో మనం కవర్ చేసే టాపిక్ వచ్చి సో పాపులేషన్ వాటి యొక్క ఇంట్రాక్షన్స్ సో మనకి చాలా వరకు పాపులేషన్ ఇంట్రాక్షన్ లో పారాసైటిజం దాని తర్వాత కమెన్సాలిజం మ్యూచువలిజం ఇవి ఐడియా ఉండి ఉంటాయి సో కొన్ని ఇంకొన్ని ఎక్స్ట్రాగా ఉంటాయి దీంట్లో అవి ఏంటో చూద్దాం వెరీ ఫస్ట్ వన్ అయితే మ్యూచువలిజం సో రెండు స్పీషియస్ ఉన్నాయి స్పీషియస్ ఏ స్పీషియస్ పే పి మ్యూచువలిజం లో ఏంటంటే రెండు బెనిఫిట్ అవుతాయి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లవర్స్ వల్ల బటర్ఫ్లైస్ ఫ్లవర్స్ వల్ల బటర్ఫ్లైస్ కి ఫుడ్ దొరుకుతుంది నెక్టార్ ద్వారా ఫ్లవర్స్ కి పాలినేషన్ జరుగుతుంది సో రెండు బెనిఫిట్ అయింది సో అజోలా అనే వాటర్ అండ్ ఫోన్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ చేస్తుంది సో ఫిక్సింగ్ సైనో బ్యాక్టీరియా అనబీనా లైకెన్స్ అయితే ఇది వెరీ అబ్జల్యూట్ మ్యూచువలిజం ఫంగై ఇంకా ఆల్గే ఈ రెండిటి మ్యూచువల్ అసోసియేషన్ అయితే ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మ్యూచువలిజం అని చెప్పాలి దాని తర్వాత హయ్యర్ ప్లాంట్స్ లో ఫంగల్ అసోసియేషన్ ఉంటుంది దాన్ని మనం మైకోరైజా అంటాం ఇది సోఫార్ మ్యూచువలిజం కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ దాని తర్వాత కాంపిటీషన్ కాంపిటీషన్ ఏంటంటే రెండిటికి హామ్ జరగద్ది స్పీషియస్ ఏ కి హామ్ జరుగుతుంది స్పీషియస్ బి కి ఎనీ టూ స్పీషియస్ రెండు కాంపిటీషన్ లో ఏదో ఒకటే విన్ అవ్వాలి కానీ రెండు హామ్ ఏదో ఒక దానికి ఖచ్చితంగా హామ్ జరుగుతుంది అదే కాంపిటీషన్ సో దాని తర్వాత పారాసైటిజం పారాసైటిజం లో ఒకటి బెనిఫిట్ అవుతుంది ఒకటి హామ్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్ లవ్స్ ఉంది హ్యూమన్ లవ్స్ లో మనం హామ్ అవుతాం అవి బెనిఫిట్ అవుతాయి సో చాలా డిసీజ్డ్ ప్యాథోజన్స్ ఏంటంటే యానిమల్స్ ని ప్లాంట్స్ ని డామేజ్ చేసి అవి బెనిఫిట్ ని పొందుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో హెచ్వాక్ ప్లాంట్ కి ఉండే కస్కటా పారాసైట్ కానీ 
సో కుక్కు క్రోస్ వీట ఇవన్నీ ఏంటంటే సో పారాసైటిజం ఫర్ బ్రీడింగ్ ఇన్ బర్డ్స్ సో కుక్కు క్రో కుక్కు వల్ల క్రో క్రో బెనిఫిట్ అవ్వదు క్రోకి లాస్ అవుతుంది సో అలా మనకి సో క్రో ఎగ్స్ వచ్చి కుక్కు నెస్ట్ లో పెట్టద్ది సో కాబట్టి కుక్కు లాస్ అవుతుంది క్రో వల్ల అండ్ ప్రెడేషన్ ప్రెడేషన్ లో ఏంటంటే ఒకటి బెనిఫిటెడ్ అవుతుంది ఇంకొకటి హామ్ అవుతుంది ప్రే అండ్ ప్రెడేటర్ రిలేషన్షిప్ ఒకటి ఖచ్చితంగా చచ్చిపోద్ది ఇంకొకటి బతుకుద్ది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లయన్ అండ్ డీర్ ప్రే అండ్ ప్రెడేటర్ రిలేషన్షిప్ అంతే ఒకటి ఆహారం ఇంకొకటి ఆహారాన్ని తీసుకునేది కమన్ సాలిజం లో ఒకటి బెనిఫిట్ అవుతుంది ఇంకొకటికి బెనిఫిట్ ఉండదు అలాని హామ్ ఉండదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎపిఫైట్స్ ఆర్చిడ్స్ వేరే చెట్ల మీద బతుకుతాయి వేరే చెట్లకు బెనిఫిట్ ఉండదు హామ్ ఉండదు కానీ ఆర్చిడ్ కి మాత్రం బెనిఫిట్ ఉంటది వేల్స్ మీద ఉండే బ్యారంకల్స్ బ్యారంకల్స్ అయితే బ్యారంకల్స్ కి బెనిఫిట్ వేల్స్ కి ఎటువంటి హామ్ జరగదు సి యానిమోన్ క్లౌన్ ఫిష్ సో ఇవన్నీ వీటన్నిటి వల్ల ఏంటంటే ఎర్గాట్ వీటన్నిటి వల్ల ఏంటంటే మనకి వేరే ఆర్గానిజం కి ఎటువంటి హామ్ జరగదు అలాంటి బెనిఫిట్ రాదు కానీ ఇంకొక ఆర్గానిజం బెనిఫిట్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ తర్వాత అమెన్సాలిజం అమెన్సాలిజం అంటే ఒకటి స్పీషస్ ఏ అసలు ఏం ఎఫెక్ట్ అవ్వదు కానీ స్పీషస్ బి హామ్ జరుగుద్ది ఎలాగంటే పెన్సిలియం అండ్ బ్లాక్ వాల్నట్ ట్రీ ఫిగ్ అండ్ వాస్ప్ సో దాని తర్వాత స్ట్రాంగ్లర్ ఫిగ్ సో అనేది ఒక ఎపిఫైట్ అనమాట అది హోస్ట్ ప్లాంట్ ని చంపేసి క్రష్ చేసేస్తుంది సో హోస్ట్ ప్లాంట్ చంపేసి క్రష్ చేసి అప్పుడు దాని బెనిఫిట్ ని పొందుద్ది సో దాన్ని మనం అమెన్సాలిజం అంటాం కమెన్సాలిజం కి ఆపోజిట్ కమెన్సాలిజం లో హోస్ట్ కి ఎటువంటి బెనిఫిట్ ఉండదు లాస్ ఉండదు కానీ అమెన్సాలిజం లో హోస్ట్ అనేది హామ్ హామ్ అయి చనిపోతుంది కూడా సో ఇవి టైప్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఇంటరాక్షన్స్ ఈసారి పిక్చర్స్ తో పాటు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో థ్యాంక్ యూ